Ciao a tutte ragazze e benvenute in un nuovissimo video È sera, è sera tardi, io sto per andare a letto e mi devo struccare Ma ho anche appena finito di leggere, come avete visto dal titolo, il libro di... Giulia Delellis e mi è venuta la brillante idea di struccarmi nel mentre parlo di cosa ne penso di questo libro proprio così a caldo eh ragazze così proprio alla volée come viene come se fossero diciamo come se fossimo tra amiche e vi stessi parlando del libro in linee generali io ho qua le mie cosine per struccarmi e direi di iniziare non farò una skincare con maschere scrub e roba varia ma leggerissima struccante, detergente, tonico crema stop, non farò altro perché sono mezza addormentata e struccarmi già è tanta roba allora, inizio a struccarmi con l'acqua micellare di Garnier che mi piace tantissimo io qua ho anche il mio specchio allora, parto col dirvi che sicuramente è un libro molto molto carino esteticamente come potete vedere secondo me packaging, copertina, il fatto che sia rosa, che ci sia la sua foto catturano molto l'attenzione delle persone secondo me ci hanno giocato un po' sopra nel senso che è una cosa positiva anche perché la prima cosa che notiamo dei libri sono le copertine quindi è normale che l'occhio cada subito sulla copertina le pagine del libro sono 153 se non mi sbaglio ma fate conto che all'interno del libro se eh, non lo sapete ci sono delle pagine dedicate che Giulia ha voluto dedicare ai suoi disegnini tipo fiorellini, stelline, cuoricini e eh, ogni capitolo, ogni frase del capitolo ha tipo due pagine a disposizione quindi togliendo conto dei ringraziamenti, dei disegnini e, delle e dei titoli dei, dei capitoli le pagine da leggere effettive sono una settantina e eh, su 150 e passa pagine totali del libro la differenza c'è. Diciamo che eh, alla fine comunque questa cosa, quindi il fatto di mettere disegnini e eh, capitoli così in grande ha aiutato tantissimo a riempire il libro. Ed è una cosa che comunque non mi dispiace perché è come se l'avesse personalizzato un po', quindi l'ha reso suo personale e non, non mi dispiace anche perché poi i disegnini sono fatti molto bene, adesso vi faccio vedere tipo una cosa del genere con le stelline, ne troviamo di qualsiasi tipo eh arcobaleni, cuoricini, un po' di tutto e mi sono anche piaciuti, tra l'altro è bravissima a disegnare, devo dire anche i capitoli ragazzi sono molto corti nel senso che ogni capitolo ha a disposizione due o tre pagine il che diciamo non è male nel senso che per una come me che non è abituata a leggere io non amo i libri e non sono appassionata di lettura non ho una costanza nella lettura per me questo libro è risultato molto facile molto semplice e molto veloce da leggere è scritto anche a romanzo quindi molto carino mi piace e eh, diciamo che Giulia ovviamente ci ha visto bene perché è seguita anche da un sacco ragazzi, un sacco, un sacco, un sacco di ragazzine piccole che vanno dai, dagli 8 ai, ai 10 anni, 11, 12, 13, 14, insomma è seguita dalle ragazzine un po' di tutta, eh, tutta l'età e eh, ovviamente lei ha creato un libro anche adatto a loro. Quindi immaginate se avessi scritto magari un libro un pochino molto più importante, le ragazzine di oggi non avrebbero ben capito e forse neanche l'avrebbero comprato dalla difficoltà che avrebbero riscontrato in questo libro. Quindi è servito anche per una strategia, tra virgolette, per un gioco di marketing, il che ci sta, perché ovviamente film, libri, vestiti, negozi, tutto gioca intorno al marketing ragazzi, quindi va molto bene. È stata diciamo una cosa fatta bene, non è stata una cosa fatta male. Allora nel frattempo io che ho finito di struccarmi con l'acqua miscellare mi vado a detergere il viso con uh, un detergente in mousse. Eccomi qua ritornata ragazzi, adesso vado a mettere il tonico, questo è Rose Tonic di Pixie, vado a prendere un dischetto e uh, continuiamo a parlare della trama. Allora, secondo me non si dice niente né tanto troppo di quello che già non sappiamo. Ovvio, racconta tutto il suo percorso con Andrea, racconta della sua storia d'amore, racconta di come andavano bene le cose, 
di come poi è avvenuto il tradimento e di come poi lei eh, ovviamente ha vissuto questo brutto sentimento fortuna vuole che io in tutta la mia vita non abbia mai provato questo, questa sensazione nel senso che io non sono mai stata tradita non ho mai tradito ma posso immaginare il dolore che lei ha provato eh, solo a al pensiero, solo a pensarci mi vengono i brividi sono stata dalla sua parte eh, nel libro ma come lo ero già stata perché comunque se ne sentiva parlare anche, anche sui giornali credo che lei in questo libro sia stata d'aiuto o sarà d'aiuto a tantissime persone che hanno provato o stanno provando quello che ha passato lei questa è anche una cosa positiva perché aiuta le persone anche perché lei nel libro parla proprio anche di rinascita di come lei ha superato questo dolore di come l'ha vissuto e come poter andare avanti quindi comunque dà degli ottimi consigli Adesso facciamo un attimo di stop dal libro di Giulia, ne continuiamo a parlare dopo. Vado ad applicare adesso una crema notte di uh, Sephora che mi è stata gentilmente inviata dall'azienda Sephora e Octoli con il quale sapete che collaboro sempre ed è una Firming Sleeping Cream, quindi una crema dedicata solo alla notte e va applicata sul viso perfettamente uh, asciutto, sul viso e décolleté e ha il 95% di ingredienti naturali faccio vedere come si presenta tra l'altro il packaging con il tappo rosa mi piace un sacco davvero è la prima volta che la provo insieme a voi quindi la vado direttamente anche ad aprire sono stra curiosa del, dell'odore di questa crema mm, non ha tanto odore comunque è molto densa come crema guardate è molto molto densa Sì, è tipo ha una consistenza super super burrosa secondo me guardate Mm, mi piace sperando che sia anche idratante da parte essendo che è una crema notte secondo me è idratante continuando a parlare del libro secondo me il libro in fin dei conti non è neanche poi così tanto male nel senso che ovvio è scritto anche <ride> che non è un libro ai livelli di Stephen King se voi volete acquistare un libro per acculturarvi ovviamente non andrete a comprare un libro eh, di questo genere dove eh, viene trattato dove un argomento delicato se voi vi volete acculturare andate a comprare la Bibbia questa è un po' come la penso io secondo me questo libro viene principalmente comprato dalla voglia eh, di eh, sapere dalla voglia di curiosità che c'è sotto alla loro storia d'amore e infatti secondo me secondo me per quanto mi riguarda, eh, questo libro è stato comprato dalla maggior parte delle ragazze italiane che seguono Giulia. Quando lo compri sai già che quel libro non ti farà piangere a fine libro, ma ti andrà a, a far sorridere, nel senso che eh, quando leggerai l'ultima frase ti verrà un sorriso sulle labbra, anche perché ho riscontrato che in questo libro Giulia ha voluto eh, mettere anche delle frasi... Alcuni li chiamano frasi trash, perché ho visto dei video dove eh, leggo le frasi trash del libro di Giulia De Lellis, ma ne avrò aperti uno se non due, ma neanche, perché eh, ovviamente lei in, nel libro ha voluto inserire delle frasi che facessero anche ridere, delle metafore. A me non è dispiaciuto sinceramente perché durante il libro comunque ti faceva strappare un sorriso, nonostante comunque lei in quell'istante stesse passando un periodo bruttissimo, l'ha fatto anche per sdrammatizzare un po' da quello che è eh, l'argomento tradimento. Ragazze, io ho finito con la mia skincare, ho finito anche di dirvi a ghiaccio un po' cosa ne penso di questo libro e, e nulla, fatemi sapere voi se avete acquistato questo libro, cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se l'avete comprato, se non l'avete comprato, insomma aspetto tutti i vostri commenti qua giù sotto nell'info box, io adesso mi tolgo anche le campanelle, mi tolgo il maglione, mi metto il pigiama e vado a dormire, mentre voi vedete questo video che è pieno pomeriggio ma questo non importa e aspetto tutti i vostri commenti vi ricordo di seguirmi su instagram dove sono molto più attiva e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto detto ciò io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo